హై ఎవ్రీ వన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈరోజు సెషన్లో మనము ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక స్ప్రింట్లో ఒక పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీకి మనము ఎస్టీఎల్సీ యాక్టివిటీస్ ఎలా అప్లై చేస్తాము ఫాలోడ్ బాయ్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఒక టెస్ట్ డిజైన్ ఫేజ్ గురించి మనం చూద్దామండి ఫస్ట్ థింగ్ ఎస్టీఎల్సీ యాక్టివిటీస్ అంటే కనుక ప్లానింగ్ అనాలిసిస్ డిజైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ క్లోజర్ ఇవన్నీ మనకి తెలిసినది ప్లానింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ క్లోజర్ ఈ రెండు కూడా రిలీజ్ లెవెల్లో జరిగితే మనం ప్రతి స్ప్రింట్లోనూ కూడా అనాలిసిస్ డిజైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ మూడు యాక్టివిటీస్ మాత్రమే చేస్తాం సో అందుకని మనం ఏదైతే యూజర్ స్టోరీ మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఇట్స్ మ్యాండేటరీ టు యాడ్ ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ యాడ్ చేయాలి టెస్ట్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ డిజైన్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎడిషనల్లీ టెస్ట్ కేసు రివ్యూ ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ కేసులు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ కేసులు రివ్యూ చేయడం కోసం దానికంటూ ఒక టాస్క్ యాడ్ చేశాను ఎట్లాగా మీరు యాడ్ చేయాల్సింది యాడ్ చేయాలి ఇష్యూ అని చెప్పేసి అని డైరెక్ట్లీ ఆ టాస్క్ యాడ్ చేసేస్తాం అండ్ ఆ టాస్క్ యాడ్ అయిన తర్వాత ప్రతి టాస్క్ ని మనం ఓపెన్ చేసి దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ వన్స్ యూ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇక్కడ మనము ట్రయల్ వెర్షన్ మీద ఉన్నాం కాబట్టి అండ్ ఇంకా మనము ఫర్దర్ కస్టమైజేషన్స్ ఏం చేయలేదు కాబట్టి టు డూ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ డన్ అని మూడు స్టేట్ లే కనిపిస్తున్నాయి మీరు వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో పెట్టుకుంటారు దీనికి స్టోరీ ఎస్టిమేషన్స్ ఇస్తారు ఏ రోజు ఎంత వర్క్ చేశారో అన్నది ట్రాకింగ్ కూడా చేస్తారు అండ్ మన వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్లి డన్ లో కూడా చేంజ్ చేసేస్తాం అనమాట ఇలా ప్రతి టాస్క్ ఆ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ నా మూవింగ్ ఆన్ టు అవర్ టెస్ట్ డిజైన్ ఫేజ్ డిజైన్ ఫేజ్ లోకి వచ్చేసరికి మన యొక్క అల్టిమేట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేయడం అన్నది మన యొక్క అల్టిమేట్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా మంది ఏమంటారు అంటే కనుక టెస్ట్ కేసెస్ అన్నది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఫ్యాక్టర్ మాకు అసలు మాకు అర్థమే కావట్లేదు రాయడానికి అంటారు మూవింగ్ హెడ్ ఈ రోజు సెషన్ లో విత్ రెండు మూడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తో చూద్దాం సో దట్ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది బట్ బిఫోర్ దాట్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి అంటే రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి ఒకటి ఎక్సెల్ ఫైల్ లో టెస్ట్ కేసెస్ రాసి ఏదైతే టెస్ట్ డిజైన్ టాస్క్ అన్నది మీరు క్రియేట్ చేసారో దానికి అటాచ్ చేయడం అన్నది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అయితే సెకండ్ ప్రాసెస్ కు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ప్రాజెక్ట్ లో టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కంటూ ఒక సపరేట్ టూల్ ఉంటే ఆ టూల్ లోకి వెళ్ళి మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం అన్నది సెపరేట్ యాక్టివిటీ యాజ్ ఆఫ్ నో మనం ఈ రోజు సెషన్ లో ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ లో టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం మాత్రమే చూస్తాం అన్నమాట ఓకే అండ్ ప్రయార్ టు దాట్ ఫస్ట్ మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్ళే ముందర కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నది ఇంకొకసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం టెస్ట్ కేసు అంటే ఏంటి దేనిని మనం టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పేదాన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అంటారు అన్నమాట అంటే మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ముందర ఇచ్చేస్తారు అది ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్తారు మీరు టెస్ట్ కేసులో చేయాల్సింది ఏంది అంటే వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా పని చేయడానికి ఒక టెస్ట్ కేసు రాస్తారు అది పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసు అవుతుంది వాళ్ళు చెప్పింది కాకుండా మనం వేరేగా దాన్ని టెస్ట్ చేస్తే ఎలా పని చేస్తుందా అన్నది చెక్ చేయడం అన్నది నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు అవుతుంది ఈ రెండింటికి ముందర డాక్యుమెంట్ మాత్రమే మనం అక్కడ చేసి పెడతామండి ఓకే దట్స్ ఫైన్ సో ఎట్లా ఈ పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంకొంచెం క్లియర్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు అన్నారు అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ మనం అందరూ ఒక పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఉన్నదండి ఓకేనా పాస్వర్డ్ ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉన్నది ఈ పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే కనుక ఈ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ అన్నది బాబు మాక్సిమం నీకు ఓకే ఈ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ అన్నది మినిమం ఒక క్యారెక్టర్ మినిమం సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఆ ఫీల్డ్ లో మాక్సిమం ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అందులో ఖచ్చితంగా ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఉండాలి ఒక నెంబర్ ఉండాలి అని చెప్పారు మనకి సో ఇక్కడ క్లియర్ గా చూస్తే కనుక రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే చెబుతూ ఉందో అలా కనుక మనం రాస్తే అది పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసు ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఏం చేస్తాను అంటే మినిమం ఆరు క్యారెక్టర్లు మాక్సిమం ఇరవై క్యారెక్టర్లు అన్నారు కదా మధ్యలో ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ తో ఒక నెంబరు ఒక ఆల్ఫాబెట్ వీటిని కలిపి నేను ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తాను అది పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసు అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఈ కాంబినేషన్స్ ఇచ్చారు ఆ కాంబినేషన్స్ ప్రకారం పనిచేస్తుందా లేదా అన్నది చెక్ చేసేదే పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసు అవుతుంది మరి నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు అనేసరికి ఏంది మినిమం సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు వాళ్ళు అప్పుడు నేను
అండ్ మినిమం మాక్సిమం ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు మాక్సిమం ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ అంటున్నారు నేను ట్వంటీ వన్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే ఎలా పనిచేస్తుందో చెక్ చేసేదాన్ని నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు అవుతుంది ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఉండాలి అన్నారు ఆల్ఫాబెట్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది ఒక నెంబర్ ఉండాలి అన్నారు నెంబర్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది వాళ్ళు అసలు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్పలేదు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇలా ఈ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో మన బ్రెయిన్ వాడి ఆలోచించి మనం రాసే ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ని మన యొక్క పాజిటివ్ అయిన నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటారు జస్ట్ ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది వాళ్ళు అక్కడ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు ఆ డీటెయిల్స్ ని చదివి అర్థం చేసుకుని మనం టెస్ట్ కేసు కింద కన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే సురేంద్ర నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకొక నాలుగు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక పది సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అదే మీకు వస్తుంది సో అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు పిక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ మీకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అండ్ ఇప్పుడు మూవింగ్ ఆన్ విత్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ని లాస్ట్ సెషన్ లో చూసినప్పుడు ఈ నాలుగు కీ పాయింట్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఈ కీ పాయింట్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్లీ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాను నేను సో ఇక్కడ టెస్ట్ కేసెస్ కింద ఎక్సెల్ ఫైల్ టెస్ట్ కేసు జీరో 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 వన్ ప్రీ కండిషన్ ఇప్పుడు నేను ఈ టెస్ట్ కేస్ చేయాలి అంటే ఏది జరిగితే చేయగలను అప్లికేషన్ హోమ్ పేజ్ మీద ఉంటే కానీ హోమ్ పేజ్ యొక్క బ్యానర్ ని నేను చెక్ చేయలేను ఎందుకని నా కంప్లీట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు హోమ్ పేజ్ మీద బ్యానర్ కట్టగా వస్తుందా లేదా ప్రతి పది సెకండ్లకి మారుతుందా లేదా లెఫ్ట్ ఆరో ఉన్నాయి లేదా అని బ్యానర్ గురించి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నది అంటే ఖచ్చితంగా బ్యానర్ ఉండాలి సో నేను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ని యూజ్ చేసి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే నా ప్రీ కండిషన్ ఐసిఐసిఐలో అకౌంట్ ఉండాలి ద సిమిలర్ వే వాట్సాప్ యూజ్ చేసి సమ్ పర్సన్స్ కి మెసేజ్ పంపించాలంటే నా దగ్గర ముందర వాట్సాప్ ఉండాలి విచ్ ఈస్ ఎ ప్రీ కండిషన్ అట్లాగే హోమ్ పేజ్ ను వెరిఫై చేయాలంటే ముందర హోమ్ పేజ్ లోడ్ అయ్యి ఉండాలి కదా అది ప్రీ కండిషన్ వెరీ పేజ్ వెరిఫై హోమ్ పేజ్ బ్యానర్ చేంజ్ ఇక్కడ స్టెప్స్ ఏమవుతాయి హోమ్ పేజ్ లో అబ్జర్వ్ వెదర్ ద బ్యానర్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ప్రతి పది సెకండ్లకి ఉన్న బ్యానర్ మారిపోవాలి అన్నది మన యొక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ లిస్ట్ డౌన్ చేసాము దానికి ఆల్రెడీ టెస్ట్ కేసెస్ రాసాము బ్యానర్ ఈజ్ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ ఏదైతే నువ్వు ఒక బ్యానర్ అనుకుంటున్నావో ఆ బ్యానర్ అన్నది రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లోనే ఉండాలి అంటే నువ్వు దాన్ని ఏమి ఎడిట్ చేయలేవు ఈ బ్యానర్ అన్న దాన్ని ఇప్పుడు టెస్ట్ కేసు జీరో 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 టూ అండ్ అగైన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆన్ ఎ హోమ్ స్క్రీన్ వెరిఫై editing banner on a home screen okay try to edit the banner user should not edit the banner banner ni nu edit cheyalevu edit cheyakoddu ade requirement okay next requirement enti left arrow right arrow kanipiyali neeku antunnaru so test case application home screen undali verify the left arrow functionality on the banner okay ikkada em avutadi click on a left arrow nu left arrow ni click chesthe em avvali previous image raavali so here previous image should display again ubudu right arrow kada verify right arrow functionality on the banner ఓకే అన్న రైట్ ఆరో ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది క్లిక్ ఆన్ అర్ రైట్ ఆరో రైట్ ఆరో అని క్లిక్ చేయి నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు రైట్ ఆరో అని క్లిక్ చేస్తున్నావో నెక్స్ట్ ఇమేజ్ షుడ్ డిస్ప్లే బానే ఉంది నెక్స్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసింది లాస్ట్ స్టెప్ ఏమున్నదండి సర్చ్ ఫీల్డ్ షుడ్ డిస్ప్లే ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసు అప్లికేషన్ హోమ్ పేజ్ మీద వెరిఫై ద సర్చ్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద బ్యాన అబ్జర్వ్ ద సర్చ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ search a field should display on the banner see ikkada manaki search field kanipichadam varukune kani search functionality gurinchi manam ikkada maatladaledu search functionality anadu inkoka different requirement aitadi ee particular requirement lo nandi manam chuste akkada em unda annadi maatrame manam verify chestunnam ante back end lo administrator kanaka set chesindi front end lo manaki ikkada kanipistunda leda annadi maatrame manam verify chestunnam tappe manam own ga edi ivvatledu eppudaithe manam own ga emi akkada application 
మీద చెయ్యట్లేదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాదు సి సింపుల్ అండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ బ్యానర్ ఉంది బ్యానర్ అలా రోడ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ అది వెళ్తుంది అదే దాని బిహేవియర్ దాన్ని మనం మాత్రం ఏం చేస్తాం దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏమీ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ చేయలేం లెఫ్ట్ ఆరో ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసేసి ఉన్నది దాన్ని మనం ఏం చేయలేం అక్కడ మనం నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ చేయలేదు అట్లానే రైట్ ఆరో డిఫైన్ అయి ఉన్నది ఇరిటబుల్ కాదు అని డిఫైన్ చేశారు అన్ని వాళ్ళు అక్కడ చెప్పినవి ఇక్కడ ఉన్నాయా లేదా అన్నది మటుకు మాత్రమే చెక్ చేయగలము విచ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్ టెస్ట్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ కి మనకి పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసులు ఏమున్నాయి కానీ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నవి లేవు ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఇట్లా మనం ఒక టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి అండి అఫ్ కోర్స్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ ని మనం ఇంకొక రెండు మూడు రిక్వైర్మెంట్లు మీరు చేస్తే మీకు కొంచెం క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది మనం మూవింగ్ ఎ హెడ్ ఇంకా ఫర్దర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం అన్నది ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఓకే టెన్ ద డీల్ సి అగైన్ ఇన్ అ నెక్స్ట్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ బాయ్